ሰላም ጤና ስትልኝ እንደምናድራችኋል ተመልካቾቻችን ሀገር ተክለብራህኔ የግንቦት 28 2012 ዓ.ም ተመረት ያውሎ ማለዳ ዜናችን ነው ጀምሯል ከውጭ ሀገር እንዲሁም ከውስጥ የተለያዩ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል ቀዳም ወዲ አዝ መረጃ አለፍኩኝ ኢትዮጵያና ሱዳን ይሄ ነው የሚባል የጥቅም ግጭት የላቸውም ብሏል አቶ ንጉሱ ጥላሁን ኢትዮጵያና ሱዳን ይሄ ነው የተባለ የጥቅም ግጭት እንደላቸው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬተሪያት ሐላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን የተናገሩት ድብቅ አጀንዳ ያላቸው የመገናኛ ብዙሃን ሰሞኑን በኢትዮጵያና ሱዳን ደንበር አካባቢ ተፍጥሮ የነበረውን ግጭት በተሳሳተ መልኩ ማቅረባቸው ነው ነው የተናገሩት አቶ ንጉሱ የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች የዜና አውታር ለሆነው አይን ነው ማብራሪያ ሰጥቶት በዚህም ኢትዮጵያና ሱዳን የቆየ ታሪካዊ ግንኙነት ያላቸው ከመሆናቸው ባለፈ ረጅም ደንበርም ይጋራሉ ነው ያሉት ይሁንና ያገራቱ ደንበር ወጥ በሆነ መንገድ አልመካለሉ የትኛው ማካቢ እንደሚያጋጥሙ አልፎ አልፎ የሚነሱ ግጭቶች ግን ይኖራሉ ነው ያሉት ይህ በአካባቢው ነዋሪዎችና አስተዳደር መፍቴ ይያገኘ እንደሚሄድም ጨምሮ ተናግሯል በኦሮሚያ ክልል ከነበረው የመሬት ወረራ ጋር በተያዘ በተደረገ ኦፕሬሽን ከ210 በላይ ሰዎች በቁጥር ስር ውሏል ተብሏል። በማጭበርበር የተወሰደ ከ376 በላይ ካሬሜትር በላይ መሬትም ተመልሷል ነው የተባለው። በኦሮሚያ ክልል ለረጅም ጊዜ በድብቅ ሲፈጸም ከነበረው የመሬት ወረራ ጋር በተያዘ ባለፉት ቀናት በተደረገ ኦፕሬሽን ከ210 በላይ ሰዎች በቁጥር ስር ውሏል። የኦሮሚያ ክልል ጠቅላይ አቃቤ አቶ ዳንኤል አሰፋ በአትላንቲና ወለድ ጥጥ መግለጫ በኦፕሬሽኑ በሕገወጥ መንገድ እየተወሰደ የህዝብና የመንግስት ገንዘብ ወደ መንግስት ካዝና እንዲመለስ ተደርጓል ብሏል በብዙ ሰው ስም በመደራጀትና በተለያየ አይነት ማጭበርበር እየተወሰደ ከ376 በላይ ካሬሜትር መሬት ማዳን ተችሏልም ብሏል የክልሉ ጠቅላይ አቀበይ ከሰብአዊ መብት አያያዝ ጋር በተገናኘም ታራሚዎች ላይ ያልተገባ አያያዝ ያደረጉ ከ30 በላይ ሰዎች በቁጥር ስር መዋላቸውንም ተነግሯል በክልሉ ህግን ለማስ በርና ፍተ ለማስፈን ጥብቅ ክትትል ማድረጋችንን እንቀጥላለን ያሉት አቶ ዳንኤል አስፋ ከሰብአዊ መብት ጋር በተያዘ አምኒስቲ ኢንተርናሽናል ያወጣው ሪፖርት የተፈጠሩ ክስተቶችን ሙሉ ስዕል ያዘ አይደለምም ነው ያሉት ሪፖርቱ ምዕራብና ምስራቅ ጎጂ ዞኖች ላይ ብቻ ያተኮረና የአመጽ ክስተቶች በነበረበት ጊዜ የተወሰዱ እርምጃዎች ከግምት ያላስገባ ነው ሲል ኤፕሲ ዘግቧል ኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ወረሽ ለመከላከል የሚያግዙ የህክምና ቁሳቁሶችን ለደቡብ ሱዳን ድጋፍ አድርጋለች። ኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ርጭትን ለመክታት የሚያገለግሉ 17000 ኪሎግራም የሚመዘን የህክምና ቁሳቁሶች ለደቡብ ሱዳን እርዳታ አድርጋለች ነው የተባለው። ይህሉ ካምቡድን መሪ የኢፌድሪ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ዴታ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የህክምና ቁሳቁሶችን ለደቡብ ሱዳን ውጭ ጉዳይ ዓለም አቀፍ ትብብር ሚኒስተር ለሆኑት ለአምባሳደር ማይን ዶት ወዎ አስረክበዋል የኢትዮጵያ ሉካን ቡድን ትላንት ግንቦት 27 2012 ዓ.ም ተመረት ድጋፍን ይዞ ጁባ የተገኘ ሲሆን የዱብ ሱዳን ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር አምባሳደር ቢያትሪስ ካሚሳ ዋኒ ጁባ ዓለም አቀፍ ኤርፖርት በመገኘት አቀባበል አድርጎላቸዋል እርዳታውን የተረከቡት አምባሳደር ማይን ኢትዮጵያ በዚህ ፈጣን ወቅት ኮሮና ቫይረስ ለመክታት የሚያገለግሉ የህክምና ቁሳቁሶች እርዳታ ማድረጓን አድንቀው እርዳታ የሆሉት ሀገራት ወንድማዊ ወዳጅ ነተን የሚያመላክት ነው ሲሉም ተናግሯል በመራብ ኦሮሚያ በተላዩ ቦታዎች ዘርፊያና ግድያ ሲፈጽሙ የነበሩ 48 ሰዎች በቁጥር ስር ውላል ተብሏል። የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን በመራብ ኦሮሚያ በተላዩ አካባቢዎች ዘርፊያና ግድያ ሲፈጽሙ የነበሩ 48 ሰዎች በቁጥር ስር መዋሉን አስታውቋል። በኦሮሚያ በተላዩ አካባቢዎች ታጥቀው የሚንቀሳቀሱ ኃይል በማዕከላዊ መንግስት ስልጣን ተነጠቁ በሚል አካል የሚመራ ለመሆኑ በቂ ማስረጃ ማደራጀቱን ኮሚሽኑ ተናግሯል። ኮሚሽኑ ያደረገ ባለው የመርመራ ሂደት ላይ 
ፕሬዝዳንት በሰጠው መግለጫ በኦነክሽን የቡድን የሚመረው የአባት ወርቤ ግድያ ደረጃጀት ከ2009 ዓመተ ምህረት ወዲህ በከተሞች ብቻ ከ114 ሰዎች በላይ ህይወት መቅጠፉንም ኮሚሽኑ ጨምሮ ተናግሯል በኦሮሚያ የምዕራብና ደውብ ዞኖች አካባቢ ሲንቀሳቀስ የቆየው ቡድን ከባንክ ዘረፋ እስከ የንጹሃን ህይወት ቅጥፈት ስማርት መቆየቱን በመግለጫቸው መነሻ ያነሱት የኦሮሚያ ፖልስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነርና የምርመራ ፍት ማሰጠት ዘርፍ ሐላፊ ኮሚሽነር ግርማ ገላን በነቀምቴ በቀለም ወለጋ በቡራዩና በሌሎች ስፍራዎች በወንጀሉ ሰንሰለት የተሰማሩና በማስረጃ የማጣራት ሥራ በመጨረሻ ምዕራፍ ላይ መدرسውን አንስቷል አባ ቶርቤ በሚል ስም የመንግስት ባለስልጣናት በርካታ ዜጎችን በመግደል ተክባሪ የተሰማራው ቡድን በኦነክሽን የሚመረው ነው በሀገር ውስጥና በውጭ በዚህም ስልጣና የወሰዱ ስለመሆናቸው ነው ኮሚሽነሩ በመግለጫቸው የተናገሩት ቡድኑ በዚህ እንቅስቀሳቸው አራት የትግል ስልቶች ንድፉ ተግባራው እየደረገ መሆኑን ፖሊስ ምርመራው የሚያሳይ ነው ብሏል እነዚህ እድሚያቸው ለውትድርና ያልደረሱ ታዳጊዎችን ከትምርት ቤት አጣለው በማስወጣት ጫካ ውስጥ ዶማ ሰልጣን ተጽኖ ፈጣሪ ሰዎችን በየከተማው አድ ነው መግደል የሐሰት መረጃና ፕሮፓጋንዳን የሚነዙ የማህበራዊ ሚዲያ ጻፊዎችን መልመሎ ማሰማራትና በቀጣዩ ብሔራዊ ምርጫ ከቡድኑ ውጭ ምንም የሚያሽንፍ ከሆነ ነፍጥን የማንሳት ዘመቻን ወጥኖ መንቀሳቀስ መሆኑ በመግለጫ ተብራርቷል ኮች ወደ አዝናቸው መረጃዎች አልፈናል ተመልካቾቻችን ሴኔጋል በሴኔጋል ተቃውሞን ተከትሎ የሰዓት ላፊ አጅን ተሻሽሏል በሴኔጋል ለሁለት ቀናት ያህል የተደረገውን ተቃውሞ ተከትሎ የሰዓት ላፊ አጅና በከተሞቹ ውስጥ ጣለውን ይጉዞ እገዳይ እንደሚሻሻል ተገልጿል ለተቃውሞ ከወጡት ማከለ 200 የሚሆንት በፖሊስ ቁጥር ስር ሙላል የተቃውሞ ሰልፉ በሴኔጋላውያን ዘንድ ቅድስት ተብላ በመትጣራው ትሉባ ከተማ ጀምሮ ወደ ሌሎች ከተሞችም ተስፋፍቷል የኮሮና ቫይረስ ርጭት ለመግዛት በሚል ሀገሪቱ ከመጋቢት ወር ጀምሮ የሰዓት ላፊ መመሪያ እንደንገጋለች ያገር ውስጥ ጉዳይ ሚስተር አሊ ንጉሊ ንዳያ ትላንት ለት እንዳሳወቁት የሰዓት ላፊው በሁለት ሰዓት ተገፍቷል ያሉት ሮይተርስ ዋብ ያድርጎ ቢቢሲ ዘግቦታል ላይበሪያ የሰዓት ላፊዋ የጣሱ ዜጎቹ አንኮርና ቫይረስ ለተመረመረ ነው የላይብሪያ ባለስልጣናት የኮሮና ቫይረስ ርጭት ለመከላከል የወጣውን ሰዓት ላፊ የጣሱ ግለሰቦች አስገዳጅ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ሊደረግላቸው ነው ብላለች የሰዓት ላፊ የተጣለው ከምሽቱ 1 ሰዓት እስከ ንጋቱ 12 ሰዓት ድረስ ነው ያገሪቱ ጤና ሚስተር ለሬዲዮ ጣቢያ በሰጠው ቃል መልስ ላይ እንደ ተናገሩት ድንብን ተላልፈው ከሚገኙ ሰዎች ናሙና እንወስዳለን የጤንነት ሁኔታዎችን እንመረምራለን ያሉት አክሎም የመንጃ ፍቃዳቸው እንደሚታገድም ነው ያስታወቁት የላይብሪያ መንግስ በርካታ የመርመራ ጣቢያዎችን እንዳቋቋመ ቢናገርም በርካቶች ግን ለመመርመር ፍቃደኞች አይደሉም ተብሏል ተመልካቾቻችን የዛሬ ግንቦት 28 2012 ዓ.ም ያውሎ ማለዳ ዜናዎቻችን እንጂ ነበሩ ቀን ሙሉ ከዚህ ተጨማሪ የተለያዩ መረጃዎችን ለማግኘት በደረግጻችን www.aulomedia.com በፌስቡክ በትዊተር እንዲሁም በቴሌግራም አውሎሚዲያ ብላችሁ ማግኘት ይቻላል ከዜናዎቹ ጋር ብራችሁ ሀገር ተክለብራን ነበርኩኝ ሰላም መልካም ቀን